வணக்கம் நான் தான் கோஷப் தீனர் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் இன்றைக்கி சூப்பராக இந்த முறுக்கு எப்படிப்பட்டது பார்க்க போகிறோம் இந்த முறுக்கு வந்து ரேஷன் கார்டு அரிசியை வச்சு தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த அரிசியை ஊற வச்சு அரைச்சி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்த உளுத்தம் பருப்பும் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன விஷயம் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் இந்த மாவு வந்து நீங்கள் பெசையும் போது டைட்டாக பெசைஞ்சா உங்களுக்கு வந்து என்ன பிடிக்காது ஆனால் டைட்டாக பெசைஞ்சா உங்களுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது முறுக்கு நீங்கள் புழிஞ்சாலே கையெல்லாம் வழி எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லூஸாக மாவு பெசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புளிங்க அதே டைமில் ஃப்ளேம் கொஞ்சம் கரெக்டாக வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயில் பிடிக்காது ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் சொல்லிக் கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக வீடியோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா முறுக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி ஒரு கிலோ உளுத்தம் பருப்பு நூறு கிராம் ஓமும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு பட்டர் நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஆயில் தேவையான அளவுக்கு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போ இந்த பேனில் வந்து உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணுறோம் இந்த உளுத்தம் பருப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் லைட்டாக வறுத்துருங்க கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டு ப்ரௌன் கலர் வரும்போது நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணி எடுத்துட வேண்டியதான் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த பச்சரிசி இந்த உளுத்தம் பருப்பு வச்சுருக்கேன்ல இந்த பச்சரிசி நான் ஊற வைக்காத பச்சரிசி கொடுக்க காட்டுறேன் ஆக்சுவலாக ஊற வச்சு நல்லா காய வச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த வறுத்த உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு மாவு மிஷினில் கொடுத்து நல்லா அரைச்சிருங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி மாவு நல்லா கிடைக்கும் வீட்டில் அரைக்க வேண்டாம் வீட்டில் அரைச்சினா சம்டைம் மிக்சி சரி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து மாவு சரி அரியாது வீட்டில் மிக்சி நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்கள் அரைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லா மாவு இது மாதிரி அரைச்சி முடிச்ச பிறகு ஓமும் சால்ட் உப்பு தேவையான அளவுக்கு அரைக்கணும் பெருங்காயம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த சால்ட் அதுக்கப்புறம் ஓமும் பெருங்காயம்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மாவுலேயும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு தான் வந்து நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த பட்டர் வந்து நான் மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா கெட்டியான பட்டர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால வந்து பட் லைட்டாக மெல்ட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் சூடு பண்ண வேண்டாம் பட்டரை லைட்டாக மெல்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா சன்லைட் அதாவது சூரிய வெளிச்சத்தில் வச்சா கூட மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்படி லைட்டாக மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாவில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் எப்படி நீங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த சப்பாத்தி மாவு பேசுங்களோ அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக சாஃப்டாக இருக்கணும் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பேசுன்னு சொல்லியிருப்பேன் நான் உங்களுக்கு அதோட இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக சாஃப்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அரிசி மாவு புளியிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த முறுக்கு மாவு வந்து டைட்டாக பிசைஞ்சால் வந்து என்ன பிடிக்காத சொல்வேன் ஆனால் புளிகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி நல்லா மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ மாவு நல்லா பிசைஞ்சிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் மாவு வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக எப்படி பேசணுமோ அப்படி நல்லா பேசஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ முக்கியமாக வந்து சில டைம் வந்து மாவு வந்து கொஞ்சம் கெட்டி கெட்டியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது அதனால் வந்து மாவு நல்லா சாஃப்டாக மாவு ரெடி பண்ணி முடித்த பிறகு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரெடியான மாவு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு விதமாக காட்டுறேன் இப்போ வந்து மாவு வந்து இப்போ உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக சாஃப்ட் ஆகணும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பிடிக்காது ஆனால் மாவு வந்து உங்களுக்கு வந்து புளிய முடியாது அதாவது முறுக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு மாவு புளிய முடியாது அதனால் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் புளியெலாம் அதிகபட்சம் ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது முறுக்கு அப்படி இல்லை முப்பது முறுக்கு பண்ணலாம் அதுக்கு அதுக்கு மேலே படுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி போட்டு பேச போகிறோம் அதுக்கு பிறகு இப்போ வந்து இந்த முறுக்கு குழாய் இருக்குல்ல இந்த முறுக்கு குழாய் வந்து இந்த குழாயில் கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் அப்படி இல்லை ஆயில் எதுனா ஒன்று அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி நல்லா அப்ளை பண்ணாங்க ரெண்டு சைடு நல்லா பண்ணி அப்ளை பண்ணி முடித்த பிறகு இப்போது மாவு திருப்பி தனி லைட்டாக பெசஞ்சு இப்போ ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ தொட்டால் அப்படி நல்லா பூ மாதிரி இருக்கணும் அந்தளவுக்கு நல்லா பெசஞ்சிருக்கணும் இப்போ மாவு வந்து இதில் நல்லா அந்த முறுக்கொலாயில் போட்டு ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அதே டைமில் வந்து மாவு வந்து ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மாவு வச்சால் மட்டும் போதும் என் கிட்டே கொஞ்சம் வேணால் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புளியும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த குழாய் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன தட்டு
அந்த ரவுண்டு சின்னதாக போட்டு அதை சுற்றி கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே நம்ம சுற்றினோம்னா கஷ்டமாக இருக்கும் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ரோல் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ரோல் பண்ண ரோல் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாகிடும் இதுக்கு பிறகு அந்த உங்களுக்கு தேவையான சைஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே கரெக்டாக அப்படி வைக்க வேண்டியதான் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக தள்ளி தள்ளி சுற்றிருக்கேன்ல இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணும் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுறேன் இப்போ கரெக்டாக நம்ம வந்து முறுக்கு வந்து ஈவனாக சுற்றிருக்கோம் பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம ரோல் பண்ணது எல்லாத்தையும் வந்து தெளிவாக இந்த இப்போ தட்டில் காமிக்கிறோம் இப்போ வந்து ஃப்ரை பண்ண போகும் ஏன்னா நல்லா சூடான பிறகு இந்த மாதிரி தட்டை கொஞ்சம் கிட்டே எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நீங்கள் டேர்ன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக விழுந்துடும் எப்படி பண்ணுறது இப்போ சொல்கிறேன்ல இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்கள் வீட்டில் நீங்கள் முறுக்கு ஃப்ரை பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன நல்லா சூடாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் அதுக்குன்னு ஸ்மோக் வர அளவுக்கு வந்து என்ன சூடு பண்ண வேண்டாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த முறுக்கு வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன் அந்த முறுக்கு வந்து அந்த சுத்தம் போது கிட்ட கிட்ட இருந்தால் மட்டும் அது நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு முறுக்கு வந்து நீங்கள் தள்ளி தள்ளி சுத்தம் போது இந்த மாதிரி வரும் நல்ல கிட்ட சுத்தம் போது இந்த ஈவனாக ஒரே சைஸ் சூப்பராக வரும் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ முறுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்போ ரெடியான முறுக்க அப்படியே இந்த வட கம்பியில் தனித்தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா முறுக்கும் எடுத்தாச்சு நல்லா எண்ணெய் வடிக்கட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு முறுக்கு எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ இந்த முறுக்கு எப்படி பண்ணுறது தெரியும்ல இப்போ எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுவேன் மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான டிஷ்ஷோ சந்திக்கிற